हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर ओन चैनल आर एस टूटोरियल सो टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टूडेंट्स आपके बुक में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट वर्ड्स फॉर्म पे लिखा होगा या फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट जो है वो रोमन लैंग्वेज में लिखा होगा अंडरस्टैंड बोथ आर सेम आपको कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है अगर दोनों टाइप किसी भी टाइप में लिखा है बोथ आर सेम ओके सो लेट स्टार्ट बच्चे स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ओके सो लेट स्टार्ट फर्स्टली वी विल सी द रूल्स एंड देन वी विल सॉल्व क्वेश्चन ओके बच्चे मैं जो भी पढ़ा रही हूँ प्लीज उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा ठीक है आपको पूरे बुक का कंसाइज नोट्स दे रही हूं मैं ठीक है आपको बुक खोलने की बुक ओपन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपने इतना पढ़ लिया तो भी आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे ठीक है सो फर्स्टली वी विल सी सम रूल्स सो लेट स्टार्ट सो स्टूडेंट इन पार्शियल डिफरेंशियल यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर सम स्टैंडर्ड फॉर्म और सम स्टैंडर्ड नोटेशन विच इज रिटर्न ओवर हियर ओके आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स को याद करना पड़ेगा बच्चे जो मैंने यहाँ पर लिखे रखे हैं यू कैन सी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज पी ठीक है ये जो भी है जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे ठीक है तो हमें ये जो मिलेगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स इफ यू गेट दिस वैल्यू सो दिस विल रिप्रेजेंट पी आपको इस वैल्यू की जगह पर पी डिफाइन करना है ठीक है सिमिलरली ये बाकी के भी जो नोटेशन दिए गए हैं ये भी सेम है ठीक है हम मैंने यहाँ फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्यों लिखा है बच्चे बिकॉज यू कैन सी दिस इज दर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ठीक है एक बार ही डिफरेंशिएट हुआ है दिस इज डिफरेंशिएट ओनली वंस ठीक है इसलिए फर्स्ट ऑर्डर है यू कैन सी हियर इट्स पावर इज टू इट मीन्स ये दो बार डिफरेंशिएट हुआ है इट्स डिफरेंशिएट बाय टू टू टाइम्स ओके दैट्स वाई दिस इज सेकेंड ऑर्डर Understand second order, first order. Why this is the notations? Understand? So let's move. बच्चे जो चीजें मैंने अभी आपको बताई उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आप देख लीजिए अगर आपके क्वेश्चन पे ऐसा है ठीक है अगर ये माना है कि मैंने एक एग्जाम्पल है ये एक इक्वेशन दी गई है सो आई टोल्ड यू इन द प्लेस ऑफ डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू आर ओके डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जगह पर आपको आर पुट करना है दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन ये सारा आपके बुक का है बच्चे इसमें से कुछ भी मैंने मन से नहीं डिफाइन किया है तो जिस वैल्यू के लिए जो वैल्यू अलॉट है प्लीज वही वैल्यू पुट डाउन कीजिएगा अंडरस्टैंड इट्स स्मॉल और इट्स कैपिटल वॉट ठीक है आपको वहीं पर वही वैल्यू डिफाइन करनी है बाकी जितने भी नोटेशन है सारे स्मॉल्स में है स्मॉल आर स्मॉल पी स्मॉल टी स्मॉल एस अंडरस्टैंड नाउ सी यू कैन सी हियर दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज टी ओके दैट्स वाई हमने यहाँ पर टी लिखा है ओके सो दिस इज द कम्प्लीट फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इन दार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म अंडरस्टैंड बच्चे नाउ सी वाई आई रिटर्न ओवर हियर इज टू ऑर्डर टू एंड डिग्री वन आपको पूछा जा सकता है कि आप इस इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बताइए ठीक है इन योर क्वेश्चन ओके सो How you can find the degree and the order? Now see here, if your equation is the first order or second order differential equation, okay? मैंने भी बताया था ना first order है why this is first order and why this is second order because this is differentiated by two times and this is by one time. ठीक है तो अगर आपकी equation में देखिए यहाँ पर क्या है two times differentiation दिया गया है it means its order is second because it's differentiated by two. अंडरस्टैंड स्टूडेंट देखिए यहाँ पर दो बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है आपको स्क्वायर दिख रहा है इसलिए इसके ऑर्डर क्या होगा टू होगा एंड वाई डिग्री इज वन जब आप यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसकी डिग्री क्या है वन है बिकॉज डिग्री हम कैसे फाइंड करते हैं जो भी हाइएस्ट पावर होगी हमारी इक्वेशन की वो हम मानेंगे डिग्री आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है जब आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया उसके बाद इसलिए हमने डिग्री इसमें मानी है वन अंडरस्टैंड बच्चे इतनी छोटी छोटी सी टर्म आपको समझ में आ गई ना सो लेट्स मूव बच्चे इन दिस टॉपिक हम नेक्स्ट हमारा देखेंगे कि क्या नेक्स्ट मेन टॉपिक है दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ओके सो इन दिस चैप्टर फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैज टू टाइप्स दो टाइप के यहाँ पर 
फॉर्मेशन है तो हम वाय वन बाय वन यहाँ पर समझेंगे बच्चे अगर वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं होगा तो मैं दोनों ही फॉर्म्स को इसी वीडियो पे एक्सप्लेन करूंगी ओके okay, अगर वीडियो लेंदी होगा तो मैं एक फॉर्म इस वीडियो पे एक्सप्लेन करूंगी एंड द सेकेंड फॉर्म मैं नेक्स्ट वीडियो पे एक्सप्लेन करूंगी अंडरस्टैंड लेट स्टार्ट बच्चे बहुत ध्यान से देखना एकदम माइनर डिफरेंस है बिकॉज ठीक है सो बाय द एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ठीक है क्या है हमारा फर्स्ट फॉर्मेशन जो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करना है बच्चा एलिमिनेट मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एक प्लेस में से किसी वैल्यू को हटाकर उसकी प्लेस पर दूसरी वैल्यू को पुट करना इट्स कॉल्ड द एलिमिनेशन ठीक है आपने उस वैल्यू को हटा दिया तो हमें हटाना किस वैल्यू को है बच्चे आपके आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को हटाना है ठीक है ये मतलब समझ में आया इस लाइन का कि एलिमिनेट करना है किसे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को ठीक है बच्चे इसके लिए आपको कुछ प्रोसीजर यू कैन से सम रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे ठीक है एक छोटा सा प्रोसीजर है जो आपको माइंड में रखना पड़ेगा तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बट आपको सबसे पहले ये देखना है दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर द आर्बिट्री कांस्टेंट क्वेश्चंस ठीक है आपको आपका जो भी क्वेश्चन दिया होगा आर्बिट्री कॉन्स्टेंट के लिए उसमें आपको एक्स वाई जेड ए बी ये पांच टर्म्स जरूर मिलेंगी ठीक है यू विल गेट दीज फाइव टर्म्स इन योर क्वेश्चन अंडरस्टैंड बच्चे वेयर ए बी आर दी ऑर्बिट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट एक्स वाई आर दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड जेड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल वॉट इज द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट आप नॉर्मल लैंग्वेज में जानते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो किसी और वेरिएबल पर डिपेंड हो किसी और वेरिएबल में जो भी चेंजेस होंगे उस वजह से Z में भी चेंजेस होंगे क्योंकि वो उस पर डिपेंड है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं कि किसी और वेरिएबल पे अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसका इफेक्ट इन पर नहीं पड़ता है इस कॉल दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल अंडरस्टैंड ये तो नॉर्मल भी हमें पता है कि इन वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं ठीक है बट आर्बिट्री कांस्टेंट आपको बोला है मैंने कि आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट होंगे बच्चे इसमें इट मींस ए बी हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट है इट मींस ए बी हमारा एलिमिनेट होगा हमारे सोल्यूशन के टाइम पर ओके सो लेट्स मूव नाउ नेक्स्ट प्रोसीजर इज आपका जो भी इक्वेशन है उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप डिफ्रेंशिएट कीजिए नेक्स्ट आपको एक इक्वेशन मिलेगी आफ्टर डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है नेक्स्ट आपको विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करना है देन अगेन यू विल गेट सम इक्वेशन ओके देन वो दोनों इक्वेशंस जो आपको मिली है आफ्टर डिफ्रेंसिएशन उसको उसमें से आपको ए बी को एलिमिनेट करना है एंड बिकॉज आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है ए बी और हमें आर्बिटरी कॉन्स्टेंट को ही एलिमिनेट करना है एंड यू विल गेट दिस फॉर्म दिस इज द फॉर्म ऑफ योर आंसर Understand, student. See, in the place of x, in the place of y, in the place of z are same, but a b will change by p q. ठीक है, a b को हमने p q से replace किया है. Okay, so let's see the question. See, student, this is the format of your question. Okay, so construct the partial differential equation of this. A b are the arbitrary constant. You You all know that arbitrary constant को ही हमें remove करना है that is ए बी सो इस इक्वेशन में से ए बी को हमें एलिमिनेट करना है सो so, जो अभी मैंने जस्ट एक मिनट पहले आपको जो प्रोसीजर बताया है आपको उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है लेट सी हाउ बच्चे पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने रूल कुछ और बताया है क्वेश्चन किसी और तरीके से सॉल्व किया है सो प्लीज जैसे ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी आप एक बार रिकॉल कर लीजिए वापस से रूल को जो मैंने इससे पहले बताया है आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है सो सी दिस इज योर क्वेश्चन और दिस इज योर इक्वेशन ओके सो हमने वैसे ही इसको रिटर्न किया है दैट सेट दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन नाउ वी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चे आपको पता है जब भी हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे जब भी हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं बच्चे देखिए आप हम यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं ठीक है तो हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं सिर्फ वही टर्म बस यहाँ पर आएगी एंड रेस्ट टर्म विल बी ट्रीटेड एज जीरो बिकॉज इट्स 
कॉल्ड कॉन्स्टेंट ठीक है समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ देखिए जिसके भी रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंसिएट करेंगे जैसे कि हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया तो हमने इक्वेशन फर्स्ट पे डिफ्रेंसिएशन अप्लाई किया है सो so, जिस भी टर्म पर एक्स होगा जैसे कि ये देखिए इस टर्म पर एक्स है सो so, सिर्फ यही टर्म डिफ्रेंसिएट होगी बाकी इस दो इन दोनों टर्म्स में कहीं पर भी एक्स नहीं है इट मीन्स ये हमारे क्या हो जाएंगे बच्चे जीरो हो जाएंगे एंड दिस विल ओनली डिफ्रेंशिएट बिकॉज इट हैज अ एक्स फैक्टर अंडरस्टैंड सो सी नाउ एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा वन एंड ए इज एज इट इज ठीक है नाउ मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो वैल्यू है ये इसका एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है दैट इज पी दैट्स वाई हमने डेल जेड अपॉन डेल एक्स की प्लेस पर पी रखा है इतना समझ में आया बच्चे एंड ए की प्लेस पे ए ही है दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड अंडरस्टैंड Now you can see again with respect to y. With respect to y, हम equation first को differentiate करेंगे बच्चे मैंने इससे पहले procedure बताया था उसमें बताया था एक बार with respect to x, then with with respect to y आपको differentiate करना पड़ेगा ठीक है देखिए अब similarly जैसे हमने x के लिए rule apply किया था ना कि सिर्फ x वाली term differentiate होगी तो जब हम y के respect में differentiate करेंगे तो सिर्फ y वाली term ही differentiate होगी ठीक है and rest will be treated as zero. ठीक है बिकॉज दिट्स विल ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो ही होता है ठीक है इसलिए हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे सिर्फ ये वाली टर्म डिफ्रेंशिएट होगी एंड बी विल बी बी एंड वाई विल बी वन ठीक है सो यू विल गेट क्यू इज इक्वल्स टू बी ओके सो यू कैन सी इन द प्लेस ऑफ ए वी कैन पुट पी एंड इन द प्लेस ऑफ बी वी कैन पुट क्यू ठीक है सो विथ विथ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड With the help of second and third, we can replace ए बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ओके तो आप यहां पर ए की प्लेस पे पी एंड बी की प्लेस पे क्यू पुट कर दीजिए यू विल गेट सम अनदर इक्वेशन दिस इज योर फाइनल आंसर एंड फाइनल सोल्यूशन ओके स्टूडेंट नाउ अगेन आपको क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है बट मैंने बता दिया है बिकॉज क्योंकि स्पेसिफिकली किसी क्वेश्चन पे पूछ लेता है डिग्री एंड वॉट इज द डिग्री एंड वॉट इज द ऑर्डर सो यहाँ पर आप देखिए डिग्री क्या है बच्चे टू ऐसे मैंने आपको पहले ही बताया था जो हाईएस्ट पावर होगी आपकी इक्वेशन की आंसर की वही आपकी डिग्री होगी एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑर्डर इज द डिफ्रेंसिएशन ठीक है तो हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपने एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया है सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन ऑर्डर इज फर्स्ट ओके बच्चे यहाँ पर ये यह हमारा हमारे फॉर्मेशन का फर्स्ट टाइम कंप्लीट होता है दैट इज द आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना ठीक है दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन बच्चे प्लीज इसको कीजिएगा बिकॉज दिस इज द डिफरेंट वन ठीक है मैंने डिफरेंट वन आपको दिया है वहां पर हमारा ए बी था बट यहाँ पर एच एंड के है आपको एच एंड के को एलिमिनेट करना है बच्चे कुछ नहीं करना है आपको जैसा प्रोसीजर मैंने बताया है वैसे ही करना है आपको ए आपको यहाँ पर जैसे ए के लिए ये मिला था एंड बी के लिए ये मिला था आपको एक्स माइनस एच कंप्लीट एक्स माइनस एच के लिए सम वैल्यू मिलेगी एंड कंप्लीट वाई माइनस के के लिए सम वैल्यू मिलेगी और आपको ये पूरा टर्म एलिमिनेट होगा ये ठीक है अंडरस्टैंड बच्चे मैंने बता दिया है कर लीजिएगा बहुत अच्छे से बन जाएगा आपको अगर नहीं बनेगा सो प्लीज कमेंट ठीक है मैं अगेन इसके लिए वीडियो बना दूंगी ओके बच्चे नेक्स्ट टाइप भी प्लीज जल्दी से इसमें समझ लीजिए बाय द एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिट्री फंक्शन मैंने आपको बताया था दो टाइप होते हैं फॉर्मेशन के एक आर्बिट्री कांस्टेंट एंड सेकंड इज द आर्बिट्री फंक्शन कांस्टेंट हमने देख लिया अब हमें फंक्शन देखना है यहाँ पर आपका पूरा फंक्शन एलिमिनेट होगा सो वॉट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द आर्बिट्री फंक्शन इज दिस वेयर फंक्शन इज इन दॉर्म यू वी इज इक्वल्स टू एक्स ओके okay, आपको क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा बच्चे कंपैरिजन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी ओके सो सी सम प्रोसीजर ओवर हियर व्हिच इज रिटन ओवर हियर सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देन विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करना है एंड देन आपका फंक्शन एलिमिनेट होगा एट लास्ट एंड रेस्ट इक्वेट दी रेस्ट वन ये क्या है इसका मीनिंग क्या है मैं आपको क्वेश्चन पे डायरेक्टली बताऊंगी आपको समझ में आ जाएगा ठीक है बच्चे समझ में आ रहा है ना ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है अगर ज्यादा फास्ट है तो प्लीज कमेंट ठीक है बच्चे मैं इसका एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले बता दूं कि आर्बिट्री फंक्शन में आपको दो प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे ठीक है आर्बिट्री फंक्शन टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम वन टाइप इसी पे ही कवर कर रहे हैं बट द नेक्स्ट टाइप विल बी अपलोडेड नेक्स्ट टाइम अंडरस्टैंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर सेकेंड टाइप बता दूंगी बिकॉज जो सेकेंड टाइप है वो थोड़ा सा लेंदी है बच्चे बट इजी है ठीक है 
सो फॉर द आर्बिट्री फंक्शन दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर क्वेश्चन बच्चे कंपेरिजन कीजिए इससे पहले जो हम हमने किया था क्या किया था आर्बिट्री कॉन्स्टेंट तो वहां पर डिफाइन था आर्बिट्री कॉन्स्टेंट बट हेयर इज इट्स डिफाइंड आर्बिट्री फंक्शन ठीक है डिफरेंस देखिए आपको अगर आपको फंक्शन बोला है इट मीन्स ये पूरा फंक्शन एलिमिनेट होगा बच्चे ठीक है आपको कॉन्स्टेंट बोला था तो वो सिर्फ ए और बी दो कॉन्स्टेंट एलिमिनेट हो रहे थे जो आपके क्वेश्चन पे दिए हुए थे ठीक है यहाँ फंक्शन बोला है इट मीन्स पूरा फंक्शन एलिमिनेट होगा सो लेट सी दी प्रोसीजर ओवर हेयर दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन विच इज गिवन टू यू इन योर क्वेश्चन हमने उसको सिर्फ डिफाइन किया है ओके okay, आपको मैंने अभी प्रोसीजर बताया है कि आपको पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है बच्चे मैंने अभी आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन बताया है बट यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए क्या है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट आपको बनता है डिफ्रेंसिएशन वैसे तो अगर किसी को इश्यू है पर्टिकुलरली डिफ्रेंसिएशन में इलेवन ट्वेल्थ में बच्चे आपने बेसिक पढ़ा होगा जिससे बेसिक नहीं बनता तो मैं बेसिक की क्लास ले लूंगी ठीक है आपने देखिए इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट किया है ये पूरा फंक्शन डिफ्रेंशिएट हुआ है दैट्स वाई हमने एफ डैश लिखा है अब यहाँ पर ठीक है ये डैश ध्यान देखना ये डैश बता रहा है कि एक बार डिफ्रेंसिएशन हो चुका है इस फंक्शन का ठीक है अगेन ये जो अंदर फंक्शन के अंदर वैल्यू दी है ये भी एक बार डिफ्रेंशिएट होगी क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट हो रही है बच्चे दैट्स वाई सिर्फ ये x वाली टर्म बस डिफ्रेंशिएट होगी और x का डिफ्रेंसिएशन वन होगा दैट्स वाई ये इंटू में वन लिखा है ठीक है इसमें कोई भी x का टर्म नहीं है दैट्स वाई ये जीरो होगा ठीक है एंड अगेन आई टोल्ड यू दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज p. दिस इज इक्वेशन सेकेंड बच्चे अगेन इन योर नेक्स्ट स्टेप आपको विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करना है ठीक है अगेन आप जब विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे ये जो डिफ्रेंशिएट होगा फंक्शन दिस इज एफ डैश बट ये जो फंक्शन के अंदर वैल्यू है ये भी एक बार और डिफ्रेंशिएट होगी बच्चे अब ये देखिए विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंसिएशन हो रहा है दैट्स वाई सिर्फ y वाली टर्म डिफ्रेंशिएट होगी x वाली टर्म जीरो हो जाएगी और y वाली टर्म में a है मल्टीप्लीकेशन में दैट्स वाई वी रिटर्न ओवर हेयर a बट y का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा वन ठीक है y का डिफ्रेंसिएशन बच्चे वन बट y की मल्टीप्लीकेशन में सम कॉन्स्टेंट वैल्यू दी गई है दैट इज a ठीक है दैट्स वाई हमने यहाँ a लिखा है इतना समझ में आया ना सो दिस इज योर दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय q and this is your equation third now you can see from equation second and equation third the one part is same that is you can say the rh is is same theek hai so a one side is same so second side can be equated bachche dekhiye yahan par rh is same hai to aap lhs ko equate kar sakte hain theek hai so this is your next step what is your next step bachche you can see from equation second and equation third we can equate the rest terms because one side is same so rest side will be equated theek hai so you can see this can be your answer you can represent it as this can be your answer and you can write it as this also theek hai so this can also be your answer theek hai bachche and this is your practice question बच्चे ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं अगर आपसे बनेंगे सो प्लीज आप कर लीजिएगा बट दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ योर क्वेश्चंस व्हिच आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग मैंने आपको बताया था आर्बिट्ररी फंक्शंस में टू टाइप्स होते हैं एक टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी आपको जस्ट सॉल्व कराया है ये जो मैंने रेड पेन से लिखा है दिस इज योर सेकेंड टाइप बच्चे और ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए मैं आप पे नहीं छोड़ रही हूं मैं इसको अलग से आपको नेक्स्ट वीडियो पे डेफिनेटली बताने वाली हूँ ठीक है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ठीक है डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है आपके एग्जाम में ठीक है सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो आई होप आपको ये मेथड समझ में आई हो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग